What's up, everybody? This is Teacher Israel from Evolution Series. Today, we will talk about quantifiers. Remember that you have to do all your autonomous activities using your digital and printed books. Quantifiers. Uncountable. How much? Much. A lot. A lot of. Little. A little. Some. Countable. How many? Many. A lot. A lot of. Few. A few. And some. Let's check these examples. Uncountable. How much money do you have? I have much money. I have a lot of money. I have little money. I have some money. What about countable nouns? How many dollars do you have? I have many dollars. I have a lot of dollars. I have a few dollars. I have some dollars. But in this case, as we are talking about countable, we can say the exact quantity, the number. We can mention the number. For example, I have $20. Chicos, lo importante aquí acerca de los quantifiers es entender que para un countable tenemos, cuando hablamos de gran cantidad, much. Pero cuando hablamos de una pequeña cantidad, hablamos de a little. Podemos hacer la pregunta how much para decir cuánto o cuánta. Porque acuérdense que estamos hablando de conceptos, cuánta población, cuánta gente. ¿Ok? Un poco, cuánta agua, cuánto frío hace. Y tenemos entonces como respuestas para una gran cantidad, much, y para una cantidad pequeña, little, a little. Sin embargo, vemos al pasar, a countable, que tenemos algunas palabras que se usan para uncountable y para countable. Estas palabras que se usan en ambos casos para hablar de gran cantidad son a lot of, y son para cantidades pequeñas. Sin embargo, para countable utilizamos many. La pregunta, como se cuenta, estas son contables, lo que sí se puede contar. La pregunta sería, ¿cuántos? En plural, porque se cuentan. ¿Cuántos o cuántas? La respuesta sería, muchos o muchas. Y en este caso, como poníamos el ejemplo de los dólares, 20 dólares, se puede incluso mencionar la cantidad cuando se pregunta. Si no queremos mencionar la cantidad, hacemos many para una gran cantidad, o sea, muchos o muchas, y a few o few para unos pocos o pocas. Los que se pueden, repito, los que se pueden utilizar en ambos casos, a lot of y some. Thank you.